Hello, my name is Bernardo Aliaga. I am acting head of the Tsunami Unit at IOC, the Incremental Oceanographic Commission of UNESCO. My um, introduction today is to the video that tells the story of a young woman that is a real hero. Uh, I am Chilean and I am from the south of Chile, from Concepcion, a region that uh, is known uh, because of big earthquakes and tsunamis affecting the region. So, for example, the 1960 earthquake, that was a 9.5 magnitude earthquake with its corresponding tsunami. Actually, in Chile, there is one tsunami more or less each century. So there is a lot of experience and a lot of awareness. But what is less known is that there are anonymous heroes, people that act and react in the right way to save the life of other people. And that's the story that we wanted to introduce to you today, the story of Martina in Juan Fernandez Island, Chile. Hi, my name is Emiliano Rodriguez Nuez. I'm the producer of The Girl and the Tsunami, the short animated documentary that you're gonna watch now, and that we did with 30 talented people from different countries, of course, with Bernardo at UNESCO and also Saskia at, at UNDRR. The story is based in real events, it's a documentary, it's narrated by the same girl and woman now, Martina Maturana, who literally saved her whole community that night in 2010. Martina participated in the creative process and, and it really makes you wonder why, why do survivors become such good storytellers? Um, we're, going, we're here to celebrate women like Martina who take the lead to protect their communities. And this story hopefully will be also useful to trigger a conversation about tsunamis before they happen because they are infrequent threats and there's so much to be learned from them. We may also reflect on what are the learnings uh, of such an experience about um, the impact of tsunami like the one you're going to see and how do we use the stories and storytelling to build a new connection of respect with the ocean. So imagine that you're living on a distant island now. Um, you're in the middle of the Pacific Ocean. It's a lovely summer night. Martina goes to sleep like everyone else, but then she realizes that there's a minor earthquake, something that never happens there. With her father, they then watch the ocean. They can tell something's wrong. Uh, there's a, there might be a tsunami um, about to happen. Uh, there are no alerts, no warnings. This is something that never happened. How can they tell everyone to run uphill fast in a matter of minutes? Um, because everyone is sleeping in town. So see it for yourselves, and I hope that you enjoy the film. Ese sí, día había salido. Había estado con mis amigas, con mi amigo y nos sentábamos a ver la luna porque estaba la luna súper grande. Todo muy oscuro, todo muy brilloso por la luna. Que me fui para la casa, mis papás estaban viendo el festival. Y yo, chao, me fui a acostar. Y en eso, cuando me estoy quedando dormida, me levanto y le digo así, mamá, es que está temblando la pieza. Y me dice, es que te están las almas malas, te están como penando, es que te cortáis tan mal. Y yo dije, ah, no. Ya no sé, dos minutos, tenemos una llamada. Y mi mamá se levanta súper rápido, le escucha así como, ¿Aló? ¿Papá? ¿Qué pasó? Me dice, Martina, mi abuelo me está contando que hubo un terremoto enorme en Valparaíso. Pusimos como la tele a ver si salía algo. Obviamente no había nada, está todo caído. Y en eso es cuando empezamos a sentir como un ruido. 
Pero como cuando estás en la orilla de la playa y el mar se recoge para hacer una ola, pero intensifica lo hace por mil. Mi papá se va para donde la Capitanía Puerto, entonces dice váyanse por el camino del Cabrera para arriba y ahí ya deberían estar seguros. Y cuando estaba corriendo, mi mamá no corría. Pero si mamá corre, mamá corre. Yo pensé ser mis seres queridos. Mí. Lo único que tenía en ese momento para poder llegar a ellos era tocando el con. Y yo digo, no, o sea, yo no me voy a ir a donde cabrera, yo voy a ir a tocar el con. No iba con zapatos. Me enterré un clavo en el pie. Al principio no encontraba el mazo que era para pegarle al Goni. De repente como que de película se iluminó. Y lo agarré y empecé a pegarle, a pegarle, a pegarle. punto íbamos gritando, levántense, despiértense, hay un tsunami, empezamos a despertar a la gente. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? Tenemos que correr ahora. Ya no podía prácticamente ni respirar y estaba dando un principio de ataque de asma y el mar que estaba ahí, que teníamos que correr sí o sí. Llegamos a, literal, la punta del cerro. Nosotros habíamos dado por perdido a mi papá. Y en un momento, mi papá apareció. Y subió con nuestra perrita que teníamos. Lo vimos, lo abrazamos. Mi papá destruido, el roto. Le dice a mi mamá, no hay nada que hacer, está todo destruido. Todavía no éramos conscientes de toda la gente que se había salvado. 